हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन आवर चैनल आई एम आनंद श्रुवसे एंड फ्रेंड्स वी डिस्कस अबाउट द फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज द रोटेशनल डायनामिक्स ओके सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओके सो इन दिस फर्स्ट एप्लीकेशन व्हिच इज द व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक सेकंड एप्लीकेशन व्हील और वॉल ऑफ डेथ ओके the two applications we completed in the last period in the last lecture you can see on uh, our channel that videos okay so friends today we discuss about the vehicle along a bank road which is the third application of ucm baka mitrano apan uniform circular motion cha tisra application study kartoy jese naav hai vehicle along a bank road okay so yachi madhe nemke bagaycha kay apnala आणि हे का बर आलं हे ऍप्लिकेशन कशामुळे स्टडी करायचं ज्याला आपण नेसेसिटी म्हणू शकतो ओके मग ह्याची नेसेसिटी हे बँक रोड म्हणजे काय असतंय बरोबर अँगल ऑफ बँकिंग म्हणजे काय असतंय त्याची स्पीड किती पाहिजे या सगळ्या गोष्टी आपण आज या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत ओके सिंपल कन्सेप्ट आहे विशेष अवघड असं कन्सेप्ट नाही आपण याचे दोन व्हिडिओ बनवणार आहोत ओके आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला सेफ व्हिलॉसिटी किती पाहिजे आणि त्यासोबत अँगल ऑफ बँकिंग किती पाहिजे याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत आणि स्पीड लिमिट याबद्दल आपलं नेक्स्ट व्हिडिओ असेल ओके सो बघा लेट स्टार्ट नाव आपण स्टार्ट करू याच्यामध्ये काय काय बघायचंय तर सगळ्यात अगोदर तुम्हाला बघायचंय की नेमकं बँकिंग ऑफ रोड म्हणजे काय बरोबर की किंवा रोड इज सेफ टू बी बँक रोड बरोबर एखाद्या रोडला बँक रोड कधी म्हणायचा बरोबर हे अगोदर आपण डिस्कस करू कळतय बँक रोड म्हणा किंवा बँकिंग ऑफ रोड म्हणा याचा मिनिंग काय असतो तो कशाला म्हणायचं असतं हे बघा आता नॉर्मली कसं आहे आपला जो सरळ स्ट्रेट रोड असतो आता हा जो तुमचा रोड आहे बरोबर असा स्ट्रेट रोड असतो बरोबर आणि जेव्हा हा रोड आपला कर्व होतो रोड ज्या ठिकाणी कर्व होतो आपण शिकलो त्याच्याबद्दल सर्क्युलर ट्रॅक हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक बरोबर असं स्ट्रेट असताना पण हा जो स्ट्रेट हॉरिझॉन्टल रोड आहे याला जर आपण एका साईडनं थोडस राईज केलो काय म्हणतो आता राईज करतोय म्हणजे उचलतोय आपण एका साईडनं बरोबर आणि दुसऱ्या साईडला आपण त्याला थोडस असं खाली इथं आहेच जी साईड ठेवतोय बघा इनर साईड समजा रोड असा जाणार आपला कळतय का सगळ्यांना रोड असा जाणार मधली ओके मग ही झाली इनर ही झाली आउटर बरोबर मग आउटर साईड जर आपण थोडस वर उचललो जे या हॉरिझॉन्टल रोड सोबत एक अँगल तयार करतो बरोबर असं सपाट खाली हॉरिझॉन्टल रोड हवा असा प्रकारचा ओके सगळ्यांच्या लक्ष देत असेल का आता हे सिंपल आपला हॉरिझॉन्टल रोड आहे बरोबर आता याच्या हा असा रोड असतो आपला मग आपण काही करतो ह्या हॉरिझॉन्टल सोबत अँग काहीतरी एक सर्टन अँगल तयार झाले अशा अँगल आपण ज्यावेळेस ए रोडचा एक आउटर एज आउटर म्हणतो बरं मी इनर नाही आउटर एज आपण थोडस राईज करतो मग ही राईज करण्याची जी प्रोसेस आहे आणि आता ही जी रोड तयार झाली असा असा सेंटरचा मधला त्या रोडला म्हणायचं असतंय बँकिंग ऑफ रोड ओके किंवा त्याला तुम्ही असंही म्हणू शकता की जस्ट टिल्टेड रोड कळताय जो टिल्ड टिल्टेड म्हणजे काय तिरुका तो तिरुपा रोड असतो ना तिरकस रोड जो सर्क्युलर रोड आहे जो कसा आहे तिरक आहे तिरपा झालेला त्याला काय म्हणा तुम्ही टिल्टेड म्हणा टिल्टेड रोड बरोबर आहे हॉरिझॉन्टल सोबत आता या हॉरिझॉन्टल म्हणजे सरळ रोड बरोबर ह्याला थोडं टिल्टेड झालं रोड त्याच्यात थोडस तिरकस झालेला रोड म्हणजेच काय असतंय बँकिंग ऑफ रोड असं तुम्ही म्हणू शकता ओके एक सिंपल आता भरपूर एक्झाम्पल तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी बघू शकता आपण आपल्या जस तुम्ही प्रवास करत असताना मोठे मोठे जे हायवे असतात त्या हायवेच्या ठिकाणी जेव्हा आपली गाडी आपण टर्न घेतो खास करून हे कुठं असते फक्त टर्नला स्ट्रेट रोड लायची गरज नाही बरोबर टर्न लायची गरज आहे मग का बरं गरज आहे टर्न घेत असताना ते आपण पुढे बघू तर आणि आपलं बीटचं नाव असं नाही काय आपलं बीटचं नाव की सर्क्युलर मोशनच आपण अभ्यास करावा बरोबर मग टर्न म्हणजे काय सर्क्युलर ट्रॅक आहे मग त्या सर्क्युलर ट्रॅकला याची गरज आहे बरोबर आणि त्या सर्क्युलर ट्रॅक वरती किंवा सर्क्युलर ट्रॅक जिथं असतं का नाही जिथं टर्न कर्वी लिनियर किंवा कर्व असा रोड असतो त्याच ठिकाणी असा तिरका रोड असतो कळालं का असा बँकिंग ऑफ रोड असतो आपला क्लिअर झाला असं सगळ्यांना आता ओके बँकिंग ऑफ रोड म्हणजे नेमकं काय असतंय कळालं सगळ्यांना आता सो बघा थोडासा कर्व झाला रोड ओके थोडासा कर्व आहे पण तिरका झाला क्लिअर होता असो काय असा रोड ओके हे असा बरं पण कुठं झुकतोय सेंटरच्या साईडला जिकडे सेंटर आहे ना किंवा ज्या साईडला ते टर्न आहे घेऊन आले बरोबर तिकडच्या साईडला झुकतोय आणि दुसऱ्या आउटर साईडला काय होतंय आपलं इन्क्रीज होते किंवा वर होते राईज होते 
डेफिनेशन आपण करू शकतो कसं डेफिनेशन करता येईल द राईज ऑफ आउटर रेज आउटर एज ओके एज म्हणजे कडा एक बाहेरचा कडा आणि मधला कडा बरोबर मग हा जो आउटर एज आहे रोडचा त्या आउटर एजला आता समजा का हा आपला आउटर एज असेल तर ह्या आउटर एजला आपला राईज करायचंय ओव्हर ओव्हर थ्रू द इनर एज कळ हा जो इनर एज आहे ना ह्याच रोडचा ह्या रोडचा हा इनर जो इनर म्हणजे काय ज्या साईडला व्हेकल टर्न नाही घुलाल तो इनर झाला कळलं मग त्या इनर एजच्या थ्रू ओव्हर आपण जर याचा आउटर एज काय केलो इथं थोडं राईज केलो बरोबर थ्रो द सर्टन अँगल ह्याच्या हॉरिझेंटल सरफेस सोबत आता हॉरिझेंटल सरफेस झाला बरोबर हॉरिझेंटल सरफेस सोबत एक काहीतरी अँगलनी किंवा थ्रो सम सर्टन अँगलनी जर आपण हा जो एज आहे आउटर एज त्याला राईज केलं ओव्हर इनर एज तेव्हा हा जो रोड तयार होतोय ही जी प्रोसेस आहे रोडची त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं बँकिंग ऑफ रोड म्हणायचं ओके आणि जो अँगल ह्या सरफेस ऑफ रोड आणि हॉरिझेंटल सरफेस ऑफ रोड आता या हॉरिझेंटल म्हणजे खालचा आता लक्षात आहे इथं तुम्हाला समोर दाखवतो मी हा कसं असते बघा समजा बघा आपला स्ट्रेट रोड आहे आता ओके हा स्ट्रेट स्ट्रेट मध्ये तिकडं जाणार रोड हा रोड असा चाललाय असा रोड ओके असा रोड चाललाय ओके तेव्हा असं थोडक्यात तो काय अशा प्रकारे टर्न येऊ रोड आहे आपला जसं असा तळ टर्न आहे तुमचा बरोबर असा आपला टर्न आहे आलं लक्ष सगळ्यांना आता असं मध्ये चाललं स्ट्रेट रोड आहे मग ह्या स्ट्रेट रोडला काय केलं जातं का जेव्हा टर्न घ्यायचं असतंय टर्न घेत असताना काय करायचं अवघा हा याचं झाला इनर एज बरोबर हा रोडचा हा इनर एज झाला आणि हा काय झाला आपला आउटर एज झाला बरोबर मग हा जो आउटर एज आहे हा जो बाहेरचा कडा आहे त्याला थोडस राईज करायचं थोडस उंच करायचं म्हणजे असं राहायचं बरोबर आहे अशा प्रकारे थोडस त्याला राईज करतो क्लिअर होतं सगळ्यांना आता मग ते जे राईज करतो त्यावेळेस जो इथं अँगल तयार होतो काही विशिष्ट अँगल नाही होता हा झाला याचा हॉरिझेंटल रोड झाला बरोबर आणि आपला हा रोडचा सरफेस झाला इथे काहीतरी अँगलनी आपण ह्याला आउटर एजला राईज करतो मग ही जी प्रोसेस आहे रोडची याच प्रोसेसला म्हणायचं बँकिंग ऑफ रोड म्हणायचं आणि इथं जो अँगल तयार होतोय याच्यामध्ये जो अँगल तयार होतोय त्याला म्हणायचं अँगल ऑफ बँकिंग कळतंय अँगल ऑफ बँकिंग आणि बँकिंग ऑफ रोड ह्या दोन गोष्टी मी सांगितलो बँकिंग ऑफ रोड म्हणजे काय द प्रोसेस ऑफ राईज द आउटर एज ओव्हर इट्स अ इनर एज ओके थ्रो द सर्टन अँगल कळलं का आता द प्रोसेस ऑफ राईज ऑफ आउटर एज ओव्हर इट्स अ इनर एज ओके थ्रो थ्रो कशाने थ्रो द सर्टन अँगल कॉल्ड एज द बँकिंग ऑफ अँग सॉरी बँकिंग ऑफ रोड म्हणा किंवा बँकड रोड म्हणा किंवा दॅट रोड इज सो सेड टू बी बँकड असं पण आपण म्हणू शकतो त्यासोबत काय सांगितलं द अँगल बिटवीन द इथं जे अँगल तयार होते कुठला अँगल आहे का तर हा का हा झाला रोडचा सरफेस आणि हा झाला हॉरिझेंटल रोड कळतंय हॉरिझेंटल रोड सोबत हा रोडच्या सरफेसनी किंवा हा जो आपला हा जो तयार केला नवीन बँक रोड आहे या रोडनी तयार केलेला जो अँगल आहे बरोबर त्या अँगलला म्हणायचं अँगल ऑफ बँकिंग जो आपण ठिकाणी दाखवतो क्लिअर झालं सगळ्यांना आता हे झालं बँकिंग ऑफ रोड म्हणजे नेमकं काय आणि अँगल ऑफ बँकिंग म्हणजे काय या या दोन गोष्टी कळल्या हेच डायग्राम मी का या ठिकाणी दाखवलेलं आहे ह्याच्यावरती का व्हेकल आपली व्हेकल अशी व्हेकल चालले बरोबर हे असं व्हेकल चालले आणि हा झाला का आपण बँक केला रोड हा झाला जसा आउटर एज हा झाला इनर एज बरोबर ह्या एजला आपण थोडस राईज केलं आउटर एजला इथं तयार होतो का हा अँगल ह्या अँगलला म्हणायचं काय म्हणायचं अँगल ऑफ बँकिंग हा झाला हॉरिझेंटल सरफेस हा झाला सरफेस ऑफ रोड आपला ओके या दोघांमधला अँगल म्हणजे काय असतंय अँगल ऑफ बँकिंग ओके क्लिअर झालं सगळ्यांना आता आता याच्या नंतर बघा त्याची गरज काय आहे बरोबर कशामुळे आपण बँकिंग ऑफ रोड बघतोय व्हॉट इज रिझन बिहाइंड दॅट आता कसं बघा आपण हे अगोदर स्टडी केलं बघा आपलं पहिलं ऍप्लिकेशन व्हेकल अलॉंग अ हॉरिझेंटल सर्क्युलर ट्रॅक बरोबर याच्यामध्ये आपण सांगितलं होतं की व्हेकलला या हे जे आपलं रोड आहे ह्या रोड वरून व्हेकल पास होत असताना त्या ठिकाणी त्याची जी व्हिलॉसिटी पाहिजे बरोबर सेफ व्हिलॉसिटी असते ती व्हिलॉसिटी किती पाहिजे आठवते का बघा सगळ्यांना रूट मध्ये आपण सांगितलं होतं रूट काय होतं आपल्या काही इथं निवेस इंटू आर जी बरोबर हे आपण बघितलं त्यावेळेस आपण सांगितलं होतं काय व्ही इज इक्वल टू रूट निवेस इंटू आर जी ह्याच्यामध्ये आर काय असतंय रेडियस असतंय जी काय ग्रॅव्हिटी आहे ती मान्य आहे पण इथे एक मिवेस आलं व्हॉट इज मिवेस द कोपिसेंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बरोबर आठवत सगळ्यांना हॉरिझेंटल रोड असेल बँक रोड नसेल तर हा रोड पूर्ण हॉरिझेंटल आहे सर्क्युलर ट्रॅक असं आपलं हॉरिझेंटल आहे मग त्यावेळेस जर आपण त्याची व्हिलॉसिटी बघितलं तर ती किती असते रूट मिवेस इन टू आरजी ठेवायचं आपल्याला बरोबर मग आता हे मिवेस आहे मिवेस म्हणजे काय तर स्टॅटिक फ्रिक्शन 
बरोबर इट इज द रेशियो ऑफ स्टॅटिक आपण शिकलो ना कोफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन याच अर्थ काय हे कुणावर डिपेंड आहे तर फ्रिक्शनवर डिपेंड आहे आणि ते फ्रिक्शन कुणामध्ये असत आहे तर गाडीचे टायर्स आणि रोड बरोबर आहे रोडचा सरफेस आणि गाडीचे टायर्स त्या व्हेकलचे टायर्स यांच्यामध्ये जे स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे त्याच्यावर व्हिलॉसिटी डिपेंड असते क्लिअर होत आहे मग ते स्टॅटिक फ्रिक्शन हे एका लिमिटिंग व्हॅल्यू पर्यंतच आहे बरोबर आहे हे पण सांगितलं होतं आपण बरोबर ती स्टॅटिक फ्रिक्शन एक लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे तिची व्हॅल्यू किती असते आपली एफ एस इज इक्वल टू एन इन टू मी वेस बरोबर याच व्हॅल्यू पर्यंत स्टॅटिक फ्रिक्शन वर्क करू शकत आहे तिथपर्यंत ते नेसेसरी असं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करू शकत आहे त्याच्या पुढे नाही मग आपण जर जास्त विलॉसिटी वाढवलं तर ऑफकोर्स गाडी आपली काय होणार आहे थ्रो ऑफ होणार आहे बरोबर गाडी आपली स्पीड होणार आहे क्लिअर होत आहे गाडी खाली जाऊन घसरून पडेल बरोबर विलॉसिटी खूप जास्त वाढवलं तर आपण मग ती डिपेंड कुणावर नेमकं तर फ्रिक्शनवर डिपेंड आहे फ्रिक्शन खूप महत्वाचं स्टॅटिक फ्रिक्शन या कंडिशनला मग ते स्टॅटिक फ्रिक्शन प्रत्येक वेळेस मेंटेन करणं योग्य नाही किंवा मेंटेन करणं शक्य नाही पॉसिबल नाही बरोबर आता हे आपण नॉर्मली सहज आपण या ठिकाणी सांगू शकतो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द स्टॅटिक फ्रिक्शन ऍट एव्हरी टाइम क्लिअर होत आहे प्रत्येक वेळेस स्टॅटिक फ्रिक्शन मेंटेन करणं पॉसिबल नाही मग काय करावं लागेल आता त्यासाठी काय त्याच्यासाठी काय दुसरं ऑप्शन आहे का होतं काय नाही का बरं आपण त्या स्टॅटिक फ्रिक्शनला मेंटेन करू शकत नाही प्रत्येक वेळेस कारण कसं आहे स्टॅटिक फ्रिक्शन गाडीचे टायर्स आणि रोड यांच्यामध्ये बरोबर मग प्रत्येक वेळेस प्रत्येक ठिकाणचा रोड हा सारखाच असेल असं नाही क्लिअर होत आहे एवढी एवढी बघा मी काय सांगतोय एवढी रोड कॅन नॉट बी युनिफॉर्म म्हणजे प्रत्येक ठिकाणचा रोड सेमच असेल असं नाही क्लिअर होत आहे ही एक कंडिशन दुसरी गोष्ट काय की प्रत्येक गाडीचे टायर्स जे आहेत ते पण सारखेच असतील असंही नाही बरोबर आहे काही वेळेस रोडवरती पाऊस पडेल तर त्याचं तर स्टॅटिक फ्रिक्शन कमी जास्त होणार आहे बरोबर ऑइल्स आणलं स्टॅटिक फ्रिक्शन कमी जास्त होईल मग त्यावेळेस गाडीच्या आपण स्पीड सांगू शकत नाही एवढ्या स्पीडने जावा या करो रोडला बरोबर म्हणजे तुमचा ऍक्सिडेंट होणार नाही याच्यासाठी आपण फिक्स स्पीड सांगू शकतो का तर सांगू शकत नाही क्लिअर होत आहे आता सगळ्यांना लक्ष दिलं का ओके जर ऑरिजेंडल असेल तर मग तुम्हाला ती स्पीड सांगायचं आहे म्हणजे या स्पीडनी जावा आपण सरळ जाऊ शकतो स्पीडनी जावा म्हणजे काय एक्झॅक्ट त्या स्पीडने जाता येत नाही स्पीड कमी जास्त होती आहे बरोबर मग त्याची लिमिट पण बघायचं आहे आपल्याला स्पीड लिमिट किती असावं ते पण बघायचं आहे पण नॉर्मली एक्झॅक्ट सेफ स्पीड सुद्धा किती पाहिजे ते पण बघणार मग या सगळ्या गोष्टीची प्रॉब्लेम क्रिएट होतात आणि हे प्रॉब्लेम होऊ नये याच्यासाठी काय केलं होतं तर स्टॅटिक फ्रिक्शन जे आपल्या नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करत आहे बरोबर इथं टायर मधलं टायर आणि गाडीचा रोड आणि गाडीची टायर यांच्या मधलं फ्रिक्शन जे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करत आहे त्याला आपल्याला इग्नोर करायचं आहे कळत आहे त्याचा विचार करायचा नाही त्याचा विचार न करता आपल्याला आपल्या गाडीला किंवा त्या व्हेकलला बरोबर त्या रोडवरून त्या कर्वी कर्व जो रोड आहे रोडचा जो कर्व आहे सर्क्युलर ट्रॅक आहे त्याच्यावरून गाडी बरोबर आपल्याला म्हणजे ट्रॅव्हल करायचं आहे बरोबर मग अशा वेळेस काय केलं जातं तर अशा वेळेस लोक बँकिंग ऑफ रोडचा त्या ठिकाणी युज करतात कळलं बँकिंग ऑफ रोडचा युज केल्यानंतर काय होतं तर त्या गाडीचं जे नॉर्मल रिएक्शन आहे मी तुम्हाला सांगितलं होतं आठवतं का बघा नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपॅन्डिक्युलर टू द सर्फेस बरोबर मग आपण सर्फेस जर टिल्टेड केला अशा प्रकारचा सर्फेस केला तर या ठिकाणी जे व्हेकल आहे व्हेकल वर जे नॉर्मल रिएक्शन ऍक्ट होणार आहे ते नॉर्मल रिएक्शन हे थोडस टुवर्ड्स द कसं असेल आपलं सेंटरकडं आणि जे काय करतं नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स काय करतो प्रोव्हाइड करतं आणि आपली व्हेकल बरोबर ट्रॅव्हल होऊ शकते कळलं आता म्हणजे फ्रिक्शनचा विचार न करता आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे तर सेंट्रिपिटल फोर्स ते नॉर्मल रिएक्शन प्रोव्हाइड करू शकतं बरोबर त्याचा विचार करून आपण या ठिकाणी इथं व्हिलॉसिटी काढणार आहोत कळलं आता सगळ्यांना की मोस्ट व्हिलॉसिटी तुम्हाला काढायची या ठिकाणी काय आहे क्लिअर होत आहे बँकिंग ऑफ रोड मध्ये काय बघायचं आहे कळलं असेल सगळ्यांना ना बँकिंग ऑफ रोड चा युज कशासाठी होतो त्याची नेसेसिटी का बरं आहे ते कशासाठी गरजेचं आहे बरोबर मग आपण त्याची तर व्हिलॉसिटी फाइंड आऊट करू व्हिलॉसिटी फाइंड आऊट करण्यासाठी अगोदर तुम्हाला बघायचं आहे तर फोर्सेस बरोबर त्याचं एक्सप्रेशन बघायचं आहे एक्सप्रेशन साठी त्याच्या डेरिव्हेशन साठी तुम्हाला ह्या व्हेकल वर कुठले कुठले फोर्स अप्लाय होतात त्या फोर्सेसचा तुम्हाला अगोदर विचार करावा लागेल बरोबर तर या ठिकाणी मेन नियम का दोन प्रकारचे फोर्स अप्लाय होतात बरोबर व्हेकल मान्य फ्रिक्शन पण असतं पण फ्रिक्शनचा आपण आता विचार करणार नाही त्या स्पीड लिमिट मध्ये आपण फ्रिक्शनचा विचार करणार आहोत आता या ठिकाणी या ओके सो दोन प्रकारचे फोर्स आहेत मेनली पहिला फोर्स होत याचं वेट एम जी दे कसं आपलं वर्टिकली ड
फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल ओके व्हीकल एक्ट हो रहे फोर्सेस फर्स्ट फोर्स को वेट एम जी बरबर वेट एम जी डायरेक्शन संगता है डायरेक्शन कस है वर्टिकली डाउनर बरबर है ना सरल उभ खाल साइड लो का डायरेक्शन की वर्टिकली डाउनवर्ड ओके वर्टिकली डाउनवर्ड या डायरेक्शन लेट एम जी या एक्ट होते ओके सेकंड है सेकंड फोर्स तर नॉर्मल रिएक्शन रैक्ट हो रहा है जे कस है तो हा हा जो रोड है हा रोड ऐसी सरफेस बरबर हा रोड ऐसी सरफेस परपैंडिकुलर है ओके अपन संगू शको गेकंड फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन एंड बरबर जैसे डायरेक्शन तुम्हारा संगता है ती क्या परपैंडिकुलर टू सरफेस ऑफ रोड बरबर परपैंडिकुलर टू सरफेस ऑफ रोड रोड ऐसी सरफेस नॉर्मल रिएक्शन कस है अपना परपेंडिकुलर आता हे पूरे बीट लक्ष दिन कस है वेट एम जे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लगल बरबर है ना नॉर्मल रिएक्शन क्रॉस तक वर चल हा सरफेस कस है परपेंडिकुलर है मत का गाड़ी जी है बरबर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म कर आता कर वीत है बाड़ी अपनी क्या टर्न ही घूल है बरबर है एक्जैक्ट नीट टर्न घत है ये जो कर्व है जो टर्न है तो योग्य प्रकार है गाड़ी का वेहीकल है तो वेहीकल का बरबर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते मग सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते मंटर हंड्रेड पर्सेंट सेंट्रीपिटल फोर्स पाजे बरबर है मत बॉर्मल रिएक्शन या डायरेक्शन लगल है इतना गाड़ी अपनी सर्क्युलर मोशन परफॉर्म कर सेंट्रीपिटल फोर्स पाजे बरबर मग सेंट्रीपिटल फोर्स बरबर सेंटर कड़े डायरेक्टेड क्लियर होते होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ वेट एम जी अप्लाय हो बरबर मैं हा एम जी ला बैलेंस करना फोर्स लगता है जे कस है वर्टिकली अपोर्ड पाजे बरबर ये जे नॉर्मल रिएक्शन ये ये दोन भाग रिसॉल्व के दोन कॉम्पोनट यठिका पड़े जता बरबर लक्ष नॉर्मल रिएक्शन लोन कॉम्पोनट मध्य रिसॉल्व के कारण कस है नॉर्मल रिएक्शन दोनों पे साइड ला बरबर हे सेंट्रीपिटल फोर्स ही ये प्रोवाइड कर वेट एम जी ला बैलेंस कर दोनों काम को नॉर्मल रिएक्शन बरबर नॉर्मल रिएक्शन से अपने दोन कॉम्पोनट पड़ा जे का बरबर है दोनों च फोर्स अप्लाय करता मैं दोन कॉम्पोनट को बरबर एक्जैक्ट नॉर्मल रिएक्शन न थोड़ा फार इक अप्लाय होता थोड़ा फार इकड़ अप्लाय होता है दोन दो सेम न कभी हाँ जे टोटल नॉर्मल रिएक्शन है तो इकड़ इक एवड न हे दोन कॉम्पोनट पड़ता दोन भाग रिसॉर्स होते हैं मगर दोन भाग कुछ कुछ रिसॉर्स होना है तो भाग पे संगित है एन कॉस्टिटा एन साइंटिटा बरबर आता मैं जी मैं दोन कॉम्पोनट ये रिसॉर्स के एक एन कॉस्टिटा एन कॉस्टिटा दिखती तुम्हारा हा एन कॉस्टिटा या वर के साइड लाभ एन साइंटिटा या साइड लाभर बरबर अभी जी क्वेश्चन तुम्हारा पड़ते तो सगैंस एन्सर मैं संगत जरा नीट लक्ष दे समझे प्रयत्न करा कस बन कॉस्ट कॉस्टिटा कुछ ले नॉर्मल रिएक्शन नहीं कुछ लिख फोर्स घया तुम्हें ओके okay, फोर्स चे जर आप दोन भाग रिसॉल्व के फ्रिक्शनल फोर्स बनना अपना रिसॉल्व कराए ओके जेव अपन कुछ फोर्स दोन भाग दोन कॉम्पोन मध्य रिसॉल्व कर दो एक गोष लक्ष ज्यादा साइड लॉम्पोन चेवाये फोर्स इंटू कॉस्टिटा फोर्स इंटू साइंटिटा क्लियर होता है मग यठिक कॉस्टिटा को साइड लाइंटिटा को साइड ला महत्वाची एक गोष्ट लक्ष जे दोन कॉम्पोनट अपन रिसॉल्व करते दोन कॉम्पोनट एकमेक परपैंडिकुलर पाजे हे क्लियर करा कि बोथ कॉम्पोनट आर परपैंडिकुलर टू ईच ऑदर हाँ तो एकमेक कंपलसरी कशा परपैंडिकुलर आता गोष्ट तुम्हें लक्ष्य मगर एक गोष्ट का संगत एन कॉस्टिटा जो है क्या मन तो कॉस्टिटा कुछ लाइन फोर्स का कॉस्टिटा हा जो कॉम्पोनट आतो तो कॉम्पोनट अलवेज थीटा साइड लाइन मन तो अलवेज थीटा साइड लो आता हे इत बक्ष दिखा इत अपना जो एंगल है बरबर एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है मग हा थीटा वहीतला वहीतला जो एंगल हा एंगल हा एंगल दो क्लियर करा 
बरोबर आता इथला अँगल इथला अँगल सेम का बर हे कशावरून सांगितलंय सरणी बरोबर असे क्वेश्चन जर तुम्हाला आराय झाले असतील तर सगळ्यांचे आन्सर मी या ठिकाणी सांगतोय जरा नीट लक्ष देऊन समजून येण्याचा प्रयत्न करा कसं आहे का आपलं बँकिंग ऑफ रोड का अशा प्रकारचा रोड आहे बरोबर आहे का आता या रोडला इथं आपला थीटा अँगल तयार झाला आणि हा कसं आहे आपलं माहितीये हे राईट अँगल आहे राईट अँगल मध्ये का हा अँगल आपला नाईन्टी डिग्रीच असणार आहे मग इथला जो अँगल असणार आहे तो कसा असणार आहे आपला नाईन्टी मायनस थीटा असणार आहे क्लिअर होत आहे आता वाईट डोळा हा अँगल आपला नाईन्टी मायनस थीटा आपण सांगितलं बरोबर आता याला थोडस मी इन्क्रीज केलं ह्या सगळ्या गोष्टी मी वाढवलो थोडस बरोबर वाढून उभा या ठिकाणी आपलं उभा इथून बघा बरोबर ह्याला परपॅन्डिक्युलर असं नॉर्मल डायरेक्शन लागलंय बरोबर आहे का हा रोडला परपॅन्डिक्युलर ह्याच्या अपवर डायरेक्शनला आपलं या ठिकाणी एक कॉम्पोनंट एक कॉम्पोनंट इकडे आहे आता उभा हे जी लाईन आहे ही स्ट्रेट लाईन आहे बरोबर आणि हे पण स्ट्रेट लाईन आहे मग ह्या दोन स्ट्रेट लाईन एकमेकाला भेटतात बरोबर आहे का एकमेकाला मीट करून जातात मग त्याच्यामुळे काय होतं की या ठिकाणी अपोजिट अँगल तयार होतात हे दोन अपोजिट अँगल तयार होतात बरोबर आहे का मग आता बघा हा अँगल नाईन्टी मायनस थीटा असेल तर याच्या अपोजिट अँगल पण काय असणार आहे आपला नाईन्टी मायनस थीटा असणार क्लिअर होत आहे हे इथं ही एन आहे बरोबर आहे का नॉर्मल रेशन या ठिकाणी मग इथला नाईन्टी मायनस थीटा झाला आणि आपण अगोदर सांगितलंय की नॉर्मल रिएक्शन आणि हा जो सरफेस ऑफ रोड आहे ते एकमेकाला कसे आहे ते परपॅन्डिक्युलर म्हणजे हे नॉर्मल रिएक्शन हे एन आणि हा रोड यांच्यातला अँगल किती आहे टोटल आपला नाईन्टी बरोबर मग ह्या नाईन्टीचे दोन भाग खोली त्यातला एक अँगल नाईन्टी मायनस थीट आहे मग ह्याला किती आहे आपला आता थीटा बरोबर थीटा प्लस नाईन्टी मायनस थीटा करा अँसर आपला नाईन्टी येतं बरोबर आहे ना म्हणजे क्लिअर झालं होता या ठिकाणचा अँगल काय असणार आहे आपला थीटा आणि ज्या साईडला थीटा आहे त्या साईडचं कॉम्पोनंट म्हणजे काय असतं आपलं एन कॉस थीटा आणि त्याच्या दुसऱ्या साईडचं त्याला परपॅन्डिक्युलर कॉम्पोनंट म्हणजे कोण असतं आपलं एन साईन थीटा ओके सो अशा प्रकारे आपण एन चे म्हणजेच ते नॉर्मल रिएक्शनचे दोन कॉम्पोनंट या ठिकाणी आपण सांगितले ते दोन कॉम्पोनंट मध्ये त्याला रिसॉल्व्ह केलं ते दोन कॉम्पोनंट कोणते कोणते आहेत आपले तर एक आहे एन कॉस थीटा आणि सेकंड आहे एन साईन थीटा ओके सो मी या ठिकाणी लिहितो का नॉर्मल रिएक्शन एन रिसॉल्व इंटू ओके रिसॉल्व इंटू टू कॉम्पोनंट ओके टू कॉम्पोनंट रिसॉल्व इंटू टू कॉम्पोनंट कोणते कोणते आहेत तर एक आहे एन कॉस थीटा अँड सेकंड आहे आपला एन साईन थीटा ओके आता बघा एन कॉस थीटा आणि एन साईन थीटा हे दोन कॉम्पोनंट आपण सांगितलो त्यांची डायरेक्शन पण माहिती आहे मला एन कॉस थीटा कसं बघा बरं व्हर्टिकली अपोर्ट मी या ठिकाणी येतो बघा एन कॉस थीटा कसं येते आपलं व्हर्टिकली अपवर्ड ओके व्हर्टिकली अपवर्ड आणि दुसरं जे आपलं आहे ते म्हणजे कोण एन साईन थीटा याची डायरेक्शन पण तुम्हाला माहित आहे हे कसं बघा बरं टुवर्ड सेंटर बरोबर आहे टुवर्ड सेंटर ह्या दोन गोष्टी आपण सांगितलं फ्रिक्शन फोर्स चा आपण या ठिकाणी विचार करत नाहीये सो बघा यांचे आपण दोन कॉम्पोनंट केलो एन कॉस टीटा एन साईन टीटा एन कॉस टीटा कसा आहे व्हर्टिकली अपवर्ड आहे आणि एन साईन टीटा कसा आहे आपला टुवर्ड द सेंटर आता याच्यामध्ये बघा तुम्हाला डायग्राम बघितल्यानंतर आता लक्षात येत असेल का बरोबर लक्षात येणार आहे एक जे वेट एम जे ह्याला बॅलन्स करणारा फोर्स कोणता आहे आपला एन कॉस टीटा बरोबर आहे आता याच्यामध्ये आपण सांगू शकतो की व्हेकल बरोबर एक्झॅक्ट आणि योग्यरित्या आपली व्हेकल त्या ठिकाणी टर्न जर क्लिअर करायचं असेल व्हेकलला सेफली ट्रॅव्हल करायचं असेल बघा आमचं व्हेकल सेफली ट्रॅव्हल करायचं असेल तर काय तर वेट एम जी बॅलन्स एन कॉस्टा किंवा एन कॉस्टा बॅलन्स वेट एम जी बरोबर अँड एन सायंटिटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्लिअर झालं होतं काय सांगतोय तर बघा व्हेकल सेफली या ठिकाणी ट्रॅव्हल करण्यासाठी टू ट्रॅव्हल व्हेकल सेफली बरोबर काय सांगतात आपल्याला तर एन कॉस टीटा बॅलन्स वेट एम जी अँड एन सायन टीटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ओके मग आता याच्यावरून तुम्हाला सांगतोय लोक बॅलन्स करते म्हणून एन कॉस टीटा इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला एम जी हे आपलं इक्वेशन नंबर फर्स्ट असेल त्याचनुसार आणखी नाव का या ठिकाणी एन सायन टीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करतोय बरोबर त्यामुळे तुम्हाला लिहिता लिहिता एन सायन टीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करतोय तुम्हाला माहितीये सेंट्रीपिटल फोर्स चा फॉर्म्युला मॅग्निट्यूडच्या फॉर्म मध्ये एम वी स्क्वेअर अपॉन आर तुम्ही एम एम आर ओमेगा स्क्वेअर पण लिहू शकता बट इथं ओमेगाची गरज नाही आपण व्हिलॉसिटी काढतोय आपल्याला लिहिणे व्हिलॉसिटी पाहिजे ओमेगा गरज लागणार नाही त्यामुळे मी ओमेगा लिहित नाही हा सो एम वी स्क्वेअर अपॉन आर 
हे दोन इक्वेशन तुम्हाला या ठिकाणी भेटले मग आपण ह्या दोन इक्वेशन मध्ये काय केलो इक्वेशन सेकंड ला इक्वेशन फर्स्ट ने जर आपण डिवाइड केलो काय म्हणतो का डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट ओके इक्वेशन सेकंड ला इक्वेशन फर्स्ट आणि डिवाइड करा इक्वेशन सेकंड काय सांगतो आपल्याला वैद एन साइन थीटा ओके व्हिच इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर डिवाइडेड बाय आर ओके त्यासाठी इक्वेशन फर्स्ट काय सांगतोय तर एन कॉस थीटा व्हिच इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट आपलं काय आपलं इथं एम जी ओके सो इथला एन एन कॅन्सल होणार आहे एम एन पण कॅन्सल होईल जे रिमेनिंग पार्ट आहेत ते या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा व्हिच इज इक्वल टू काय असतं आपलं टॅन थीटा व्हिच इज इक्वल टू इथं व्ही स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय खाली काय असेल आपलं आर जी हे इक्वेशन खूप महत्वाचं आहे टॅन थीटा इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी ओके आता इथून पुढे तुम्हाला दोन तीन गोष्टी शिकायच्या एक पहिली गोष्ट याच इक्वेशन वर आपल्याला दोन गोष्टी काढायच्या आजच्या लेक्चर मध्ये आणि स्पीड लिमिट आपण नंतरच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहोत त्यात काय काढायचंय तर मोस्ट सेफ स्पीड किती पाहिजे हे तुम्हाला या इक्वेशन काढता येईल आणि त्यासोबत अँगल ऑफ बँकिंग किती पाहिजे हे पण तुम्हाला काढता येईल तर आपण पहिल्यांदा काढतो का मोस्ट सेफ स्पीड काय म्हणतोय मोस्ट सेफ स्पीड ओके म्हणजे काय त्या व्हेकलची योग्य अशी चांगली की व्हेकल आपली पूर्णपणे जराही या ठिकाणी कसल्याही प्रकारे प्रॉब्लेम न क्लिअर करता व्हेकल त्या बँकिंग ऑफ रोडवरून किंवा बँक रोडवरून सहजरित्या ट्रॅव्हल व्हावं यासाठी त्या व्हेकलला काय स्पीड पाहिजे व्हेकलची स्पीड किती ठेवली पाहिजे हे तुम्हाला याच्यावरून मिळणार आहे मग ते कसं मिळेल आपल्याला तर आपल्या फ्रॉम अभ इक्वेशन म्हणा किंवा ह्याला तुम्ही इक्वेशन नंबर थर्ड द्या बरोबर मग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन थर्ड वरून तुम्हाला सांगता येईल काय सांगते लोक इथं तर व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू हे आरजी डिवायडेड बाय या साईडला काय होईल आपलं इन टू आरजी इन टू टॅन थीटा बरोबर त्यासोबत आता तुम्हाला व्ही इज इक्वल टू मिळेल आता तर ही झाली सेफ स्पीड म्हणून व्ही एस ली तुम्ही ओके सेफ स्पीड हे रूट स्क्वेअर या साईडला रूट होणार आहे सो रूट मध्ये मिळेल तुम्हाला इथं आरजी टॅन थीटा झालं होतं हीच असेल आपली सेफ स्पीड ओके ज्याच्यामध्ये व्ही एस इज इक्वल टू रूट आरजी टॅन थीटा आता याच्यामध्ये दोन तीन गोष्टी लक्षात घ्या सगळ्यात अगोदर पहिली गोष्ट होगा तर इथं आपल्याला काय भेटलं सेफ स्पीड काय भेटली आर जी टॅन थीटा ज्याच्यामध्ये आर काय असतं तर रेडियस ऑफ दॅट कर्वी लिनियर रोड जो आपला कर्व रोड आहे त्या कर्व रोड चा रेडियस जे तर काय सगळ्यांना माहितच आहे बरोबर जे काय आपलं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असते टॅन थीटा मध्ये थीटर जो आहे तो अँगल ऑफ बँक तो पण कॉन्स्टंट आहे एकदम लक्ष द्यावा आपण जर एकदा रोड बनवला तर हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किंवा हा जो अँगल ऑफ बँकिंग आहे तो चेंज होणार नाही तो कॉन्स्टंट राहणार आहे कारण सगळ्या गोष्टी कॉन्स्टंट आहे ह्याच्यातली गोष्टी व कुठलीच गोष्ट चेंज होणार नाही ओके त्याच्यामुळे काय इथली जी सेफ स्पीड आहे ती आपल्याला कॉन्स्टंट ठेवता येते काहीच प्रॉब्लेम नाही येतात तिथं फ्रॅक्शन फ्रिक्शनचा विचारच करायचं नाही ना बरोबर फ्रिक्शन असेल नसेल काही संबंध नाही गाडी बरोबर ट्रॅव्हल होईल ही जर आपण स्पीड ठेवलं तर काय ठेवलं आपण आरजी टॅनडा पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट काय सांगतोय मासची इथं मास आलंच नाही मास वर डिपेंड नाहीच बरोबर इथं तुमची जर व्हेकल फोर व्हीलर असेल किंवा टू व्हीलर असेल तर हीच स्पीड ठेवायचं तिथं काय फोर व्हीलर साठी वेगळी स्पीड टू व्हीलर साठी वेगळी स्पीड याची काहीच गरज नाही बरोबर कारण इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास हे पण तुम्हाला सांगता येईल क्लिअर होत आहे हा आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवा स्पीड लिमिट तुम्हाला पुढे बघायचं आहे हे कॉन्स्टंट ठेवणं तेवढं शक्य नाही करते की बरोबर कॉन्स्टंट त्याच स्पीडनं गेलं पाहिजे असं पण पॉसिबल नाही हा आपण आहे त्या स्पीडनं जाऊ शकतो स्पीड कमी जास्त होऊ शकते मग किती कमी झाली पाहिजे किती जास्त झाली पाहिजे ते आपण नंतर बघणार आहोत हे झालं आपलं मोस्ट सेफ स्पीड आपण काढलं व्ही एस इज इक्वल टू रूट मध्ये आरजी टॅन थीटा आता बघायचं आपल्याला अँगल ऑफ बँकिंग आता अँगल ऑफ बँकिंग म्हणजे काय तर बाईची गरज काय हे पण सांगतो अँगल ऑफ बँकिंग ओके अँगल ऑफ बँकिंग आता अँगल ऑफ बँकिंगची आवश्यकता कशी आहे ती कुठं वापरतात कशामुळे वापरतात हे पण बघूत आपण थोडक्यात सांगायचं झालं तर जेव्हा रोड डिझाईन केलं जातो किंवा रोड जेव्हा बनवतात मग रोड बनवताना अगोदर ठरवतात की स्पीड किती ठेवायची बरोबर साठची सत्तरची ऐंशीची स्पीड ठेवायची मग त्या स्पीडचा विचार करू आपण जर स्पीड बरोबर ठेवलं आर जी तर व्हॅल्यू फिक्स असते बरोबर मग याच्यावरून तुम्ही अँगल काढू शकता ना त्यानंतर ते अँगल डिझाईन करण्यासाठी इथं रोड सॉरी रोडला डिझाईन करण्यासाठी अँगल किती बनवला पाहिजे ते बनवण्यासाठी आपण एवढा या फॉर्म्युल्याचा वापर करू शकतो कुठला असं तर इक्वेशन थर्ड तुम्हाला सांगतोय टॅन थीटा इज इक्वल टू काय असतं आपलं वीज कर आपण आर जी थीटा इज इक्वल टू तुम्हाला काय म्हणणार इथं 
tan of v square upon r g sorry tan inverse v square upon r g जालो हजारा angle of point sorry angle of banking okay angle of banking का मतलब क्या है theta is equal to tan inverse v square upon r g यहाँ सब प्रकारे angle of banking अनि safe speed तुम्हाला काटता ही है okay ये जाला क्या है banking of angle ये जो application है क्यों bank का road banking of road बरोबर vehicle along a bank का road ये जो application है तो application अपन यहाँ दिखाने clear के लिए okay सभी ऐसे ही notes लिखूँ क्या सभी notes आए तुम चाहे notes तैयार करने लगे तो आगे और सभी expression derivation तुम चाहे समूह है okay सो आपन आज यहाँ दिखाने थाम बोल राहिला पुरस्कार का अपना सेफ स्पीड लिमिट तो आपन अपना नंतर चबड़े हुए मधे डिस्कस करो तो क्या कारण वीडियो को प्लान जातो ना जब आपन सब लेकर तक के लगता तब वो मी वीडियो थोड़ा सा कमीज कर दो सो आये उस सगाने को यदा से सगाने तुम जो मित्र ने शेयर करा सरा लाइक करा बरोबर अने सब्सक्राइब करा प्ले 